Dear learners, আমরা এই পর্ব থেকে Dreamweaver Max 6 শিখতে যাচ্ছি। আমরা আমাদের Start Bar থেকে Program এবং Micromedia Micromedia Dreamweaver MX প্রোগ্রামটি রান করব। প্রোগ্রামটি রান হওয়ার পর আমরা মূলত এই লেসনে ড্রিমওয়ার ইন্টারফেস সম্পর্কে জানব ড্রিমওয়ার প্রোগ্রামটি সম্পূর্ণরূপে চালু হওয়ার পর আমরা ড্রিমওয়ারের এই ধরনের একটি রূপ দেখতে পাবো আমরা যদি ম্যাক্সিমাইজ করি তাহলে মূলত আমাদের বাম সাইডে অর্থাৎ এই যে বক্সটি আমরা দেখতে পাচ্ছি এটি মূলত আমাদের টেবিল অফ কন্টেন্টস অর্থাৎ এখান থেকে মূলত আমরা আমাদের বিভিন্ন রকমের যে টুলস গুলো রয়েছে সেই টুলস গুলো আমরা এখানে পাবো আর আমরা নিচের যে বারটি দেখতে পাচ্ছি সেটি হচ্ছে আমাদের ওয়ার্ক করার ক্ষেত্রে অর্থাৎ আমরা যখন আমাদের মেইন এই ওয়াইড রেঞ্জে ওয়াইড রেঞ্জ ফিল্ডে ওয়ার্ক করব তখন সেই ফিল্ড वाइज আমরা যে যে পার্টিকুলার অ্যাক্টিভিটিস আমরা করব তা মূলত এখানে ডিসপ্লে হবে এবং সেই অনুসারে এখান থেকে আমরা বিভিন্ন রকমের ইউটিলিটিস আমরা ইউজ করতে পারব আমরা উপরে দেখতে পাচ্ছি আমাদের মেনু বার রয়েছে এবং এই অংশে মূলত আমরা যে আইকনগুলো দেখতে পাচ্ছি এগুলো মূলত আমাদের লঞ্চার এখান থেকে আমরা সরাসরি বাটন প্রেস করে আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিস আমরা দেখে নিতে পারব আর এই অ্যাক্টিভিটিস গুলো আমরা যদি চাই যে এখান থেকে কোনো অপ্রয়োজনীয় আইকন আমরা ইউজ করতে যাচ্ছি না তাহলে মূলত আমরা একে সরিয়ে নিতে পারব আমরা যেহেতু 800 ইনটু 600 রেজোলিউশনে আমাদের এই ভিডিওগুলো ক্যাপচার করছি তাই আমরা মূলত একে মিনিমাইজ অর্থাৎ একটি ডিফল্ট পজিশনে এবং একটি ডিফল্ট স্কেলে মূলত আমরা একে রেখে কাজ করব আমরা এখন যদি আমাদের টোটাল ওয়ার্কশিটের নিচের অংশটি টুকুতে খেয়াল করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে 608 ইনটু 365 রেজোলিউশন রয়েছে অর্থাৎ আমাদের ওয়েব পেজটি এই সাইজে রয়েছে আমরা যদি এখানে অ্যারো পয়েন্টার ক্লিক করি তাহলে মূলত আমরা এর সাইজ আমরা নির্ধারণ করে দিতে পারবো এছাড়া আমরা আরো একটি উপায়ে অর্থাৎ এভাবে ধরে যদি আমরা সাইজ করে নেই তাহলে মূলত এখানে আমাদের কারেন্ট বডি সাইজ আমরা দেখতে পাবো আমরা অলরেডি আমাদের HTML লেসন গুলো দেখেছি ড্রিমওয়েভার মূলত এমন একটি প্রোগ্রাম যে প্রোগ্রামের মাধ্যমে উইদাউট এনি HTML স্ক্রিপ্ট অর্থাৎ HTML স্ক্রিপ্ট না লিখে লিখে আমরা সরাসরি এখান থেকে বিভিন্ন টুলবার থেকে বিভিন্ন জিনিস ড্র্যাগ করে এনে টোটালি কাজ করতে পারবো আমরা দেখেছি HTML এ কিভাবে একটি টেবিল তৈরি করতে হয় অথচ আমরা যদি ড্রিমওয়েভারে এখানে ইনসার্ট এ টেবিল যে আইকনটি রয়েছে এটি এনে যদি এই বরাবর ছেড়ে দেই এবং এর রো কলাম ওয়াইড আ বর্ডার এগুলো যদি আমরা প্রেস করে ওকে করে দেই তাহলে খুব সহজেই আমরা একটি টেবিল পেয়ে যাব ড্রিমওয়েভার এবং এইচটিএমএল স্ক্রিপ্টের সাথে এটি একটি পার্থক্য যে এখানে আমরা সবকিছু ড্র্যাগ করে করে এনে খুব দ্রুত গতিতে উইদাউট রাইটিং এনি এইচটিএমএল স্ক্রিপ্ট আমরা এখানে এগুলোকে প্লেস করতে পারবো এবং খুব দ্রুত গতিতে আমরা একটি ওয়েব পেজকে সাজিয়ে নিতে পারবো ড্রিমওয়েভার তার সফটওয়্যারের পাশাপাশি এইচটিএমএল সুবিধাও দিয়ে থাকবে যেহেতু ওয়েব পেজ তাই এইচটিএমএল সুবিধা আমরা এখানে পাবো আমরা যদি এফ টেন কি প্রেস করি তাহলে আমরা কোর ইন্সপেক্টর নামে একটি এক্সট্রা বক্স পাবো এই বক্সটিতে মূলত আমরা আমাদের টোটাল এইচটিএমএল ওয়েতে যে আমাদের ডকুমেন্টটি লিখা হচ্ছে তা মূলত আমরা দেখে নিতে পারবো এবং আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে সেই আগের মতোই এইচটিএমএল হেড টাইটেল আনটাইটেল সেই ব্যাপারগুলো রয়েই গেছে এবং এখানে যে আমরা একটি টেবিল তৈরি করেছি সেই টেবিলের একটি নমুনা আমরা অর্থাৎ কাজ করার সাথে সাথেই আমরা এখানে একটি এইচটিএমএল কোড পেয়ে যাব এবং আমরা ইচ্ছে করলে এখান থেকে এইচটিএমএল স্ক্রিপ্ট লিখেও আমাদের ওয়েব পেজ সাজাতে পারি তবে ওই ধরনের এইচটিএমএল ঝামেলায় না গিয়ে স্ক্রিপ্ট লেখা ঝামেলা না গিয়ে আমরা সরাসরি এখান থেকেই মূলত অপারেট করতে পারব আমরা যদি এডিটে যাই এডিটে আমাদের প্রেফারেন্স একটি মেনু রয়েছে 
प्रेफारेंस मेनूते गेले मूलत जेनारे जाए ड्रीम वेवर भरे बस कि सेट आप रही है ताखान मूलत सेट आप कर हमें आगे बोले स्टेटास बार अर्थात एखे जो स्टेटास बार्टी रही है ये स्टेटास बारे हमारे विभिन्न समय विभिन्न सैज रही है अर्थात स्क्रीन रेजुलेशन सजगुलो सरसर प्रेफारेंस मेनूते गए ये स्टेटास बारे एस मूलत चेन्ज कर আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিভিন্ন স্ক্রিন রেজলিউশন সাইজ রয়েছে তবে আমরা যদি চাই যে নিজেদের স্ক্রিন রেজলিউশন সাইজ তৈরি করতে থ্রি টোয়েন্টি ইন্টু টু হান্ড্রেড এবং মাই উইন্ডো এভাবে আমরা নিজেদের উইন্ডো তৈরি করে নিতে পারবো এবং আমরা ওকে করার পর যদি এই অংশে অ্যারো পয়েন্টার আর সিলেক্ট করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মাই উইন্ডো সাইজটি এখানে চলে এসেছে এবং এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে সেই মাই উইন্ডো সাইজ ওয়াইজ আমাদের স্ক্রিনটিকে আমরা দেখতে পাবো আরও একটা ব্যাপার আমরা লক্ষ্য করব যে এখানে ওয়ানকে ওয়ান সেকেন্ড বলে একটি কথা লেখা রয়েছে এটি মূলত আমাদের ওয়েব পেজটি যখন ইন্টারনেটে থাকবে এবং তখন যে যে কেউ যখন ব্রাউজ করবে তা কত গতিতে অর্থাৎ কত স্পিডে নামবে তার একটি সাময়িক ধারণা এখানে দেওয়া হয়েছে বর্তমানে এটি বাই ডিফল্ট টু পয়েন্ট এইট কেবি বি এস মডেমের স্পিডে রয়েছে তবে আমরা ইচ্ছে করলে এটাকে চেঞ্জ করতে পারব আমরা এডিটে এসে প্রেফারেন্সে এসে আমরা যদি কানেকশান স্পিড অংশটুকুতে দেখি স্ট্যাটাস বারে সেখানে মূলত আমরা এখানে প্রয়োজন মতো স্পিড আমরা আপ ডাউন করে নিতে পারবো অর্থাৎ আমাদের এন্ড ইউজাররা কত স্পিডে আমাদের ওয়েবসাইটটিকে ডাউনলোড করতে পারবে তার স্পিডের ওয়াইজ আমরা আমাদের ওয়েব পেজটিকে সেভাবে আমরা দেখে নিতে পারবো এবং টেস্ট করে নিতে পারবো আরও একটা ব্যাপার যে এখানে যে লাঞ্চার আইকনগুলো রয়েছে এই আইকনগুলো আমরা ইচ্ছে করলে চেঞ্জ করে নিতে পারি অর্থাৎ আমাদের প্রয়োজনীয় আইকনগুলো বাদে অন্য আইকনগুলোকে আমরা সরিয়ে নিতে পারি তাও মূলত আমরা সেই একই এডিট প্রেফারেন্সে এসে আমরা पैनल्से शो इन लाचार ये अंशटुकुते मूलत एड ए माइनस करी जमन सैट आपने माइनस कर ले सट माइनस हो एसेट माइनस सी एस एस स्टाल माइनस आर ठीक एक ही भाव एभवे सी एस एस एसेड खोर इन्सपेक्टर एभवे प्लस कर ओके करार साथे साथ मूलत आईकनगुल चेन्ज अवस्था देखते पा উপরে যে অংশটুকু রয়েছে এটি মূলত আমাদের টাইটেল নিচে আরও বেশ কিছু আইকন রয়েছে যেখান থেকেও আমরা বিভিন্ন রকমের সুবিধা পাবো যেমন সরাসরি যদি আমরা কোড ভিউ উইন্ডোটাকে আমাদের ওয়ার্কশিট দেখতে চাই তাহলে এইভাবে এই বাটনটি প্রেস করলে আমরা এখানে দেখতে পাবো এবং এটি মূলত কোড অ্যান্ড ওয়েব ডিজাইন দুটো জিনিস পাশাপাশি অর্থাৎ আপসে কোড থাকবে এবং নিচে আমাদের ডিজাইন থাকবে সেটি দেখার জন্য এই বাটনটি এবং এটি মূলত শুধু ডিজাইনের জন্য এভাবে আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজের বিভিন্ন সুবিধা পাবো ঠিক এই অংশগুলোকে ইউজ করে এবং এখানে শুধু নট অনলি এই টুলসগুলো রয়েছে আরও অনেক টুলস রয়েছে আমরা যদি এই কমন অংশটুকুতে ক্লিক করি এবং এখানে টেক্সট রয়েছে টেবল রয়েছে ফর্ম রয়েছে কিছু বাই বাই ডিফল্ট ফর্মস আমরা ইচ্ছে করলে এখান থেকেও দেখে নিতে পারি এবং চেঞ্জ করে আমাদের সুবিধের মতো অ্যাপ্লিকেশান টুলগুলো আমরা ইউজ করতে পারি ঠিক এভাবে তো বাই ডিফল্ট আমরা কমনে কমন টুলগুলো রাখব আর সব কিছুই মোটামুটি উইন্ডোজের আদার্স প্রোগ্রামের মতো আমরা ইউজ করতে পারব এবং এটি মূলত আমাদের ড্রিম ওয়েভারের ইন্টারফেস এবং আমাদের পরবর্তী লেসনগুলোতে আমরা আরও ডিপলি যখন বিভিন্ন কাজ করব তখন ইন্টারফেসটি সম্পর্কে আরও আরও সহজ সহজ ধারণা আমরা নিয়ে অগ্রসর হব